À voir Jean-Pierre travailler dans sa ferme, on a du mal à l'imaginer passant ses journées derrière un bureau. Cet ancien cadre d'entreprise a pourtant décidé de tout plaquer pour se lancer dans l'aventure paysanne. Je suis vraiment au contact même de, de l'environnement, de la nature. Quoi. Un lien que j'avais perdu dans mon travail. Quoi. Pourtant, je travaillais dans l'environnement. Mais j'étais tout le temps euh, derrière un ordinateur, une voiture, euh, des chiffres. Des chiffres qu'il a troqués contre deux hectares et demi de terrain et différentes variétés de fraises, de cassis, de framboises. On est content, j'ai une belle vue. Je suis, je suis à côté de mes framboises. Je regarde mon travail, je, je, je suis vraiment satisfait. Une satisfaction également philosophique. Ce militant défenseur de l'environnement a une volonté bien précise. Être acteur d'un changement potentiel éventuel. Tout le monde parle du réchauffement climatique. C'est vrai, on a bien vu cet été, on entend les informations, on entend les catastrophes. Je me suis dit, ben, je vais essayer de montrer euh, qu'une agriculture euh, euh, sur une petite échelle euh, peut aussi exister. Son expérience, ce savoir, Jean-Pierre a décidé de le transmettre. Donc ça, c'est des poiriers. Euh, les poiriers, ils ont été pas mal malades pendant ces deux années. Donc faire un petit badigeonnage pour passer l'hiver, ça peut euh, les aider à retrouver une meilleure santé. En stage à la ferme, cette éducatrice spécialisée a également décidé de se reconvertir, faire quelque chose de ses mains en lien avec la nature. Je me sens plus près en fait, de mon environnement, donc je me sens plus en harmonie avec, euh, avec moi et avec, euh, et avec mon environnement. Euh, C'est un moyen pour moi d'être bien, en fait, ça me fait du bien. Les fruits de la ferme finissent en bouteille. Pour monter en gamme et passer de sa cuisine à un vrai laboratoire de transformation, Jean-Pierre fait appel à un financement participatif.